que no. ഞാൻ <laughs> <laughs> ഇനിയിപ്പ ഞാനായിട്ട് ഒരു പുണ്യവാളനാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എത്രയായി പതിനാല് റുപ്യ അമ്പത് പൈസ ഇനി എപ്പോഴാ വരവ് ആ ഇന്ന് ഇത്തിരി താമസിച്ചു പോയി നാളെ ഇത്തിക്കര ചന്തയുള്ള ദിവസമല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ഇന്നൊറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളോ കൂടെ വരുന്നവരുടെ പെങ്ങടെ കല്യാണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നീ ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റും കൂടി കിടുത് എന്നാ പിടി കച്ചവടമൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ആ ശരി
ഇവന്റെ ഒക്കെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു സ്പീഡ് കണ്ടില്ലേ ഇവരൊന്നും ജീവനിൽ ഒരു പേടിയില്ലേ ഇവന്റെ ഒക്കെ ഭാവം കണ്ടാ വിചാരിക്കും ഈ നാട്ടുകാർ മൊത്തം ഇവന്റെ പാലാ കുടിക്കുന്ന ഇതപ്പോ വന്നു കയറി അയ്യോ രാജകുമാരിക്ക് കയറി കിടക്കാൻ കണ്ട സ്ഥലം ഇത് മടങ്ങ് തീരാത്ത വണ്ടിയാ ഇറങ്ങി പോടി ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങും വെച്ചേ ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങും ഇതെപ്പോ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കേർക്കൂടി ആരും കാണാതിരുന്നു ഭാഗ്യം ഇതുവരെ തുറന്നില്ലേ ഇവനെ ദഫപ്പിൽ കിടക്ക നട്ടെടുത്ത് മുടക്കാത്തവൻ ആ ഓ സാറിങ് എത്തിയോ ഈ സ്റ്റൈല് പോരാട്ടോ ഏതായാലും നിറം പോരാ ഞാൻ നേരത്തെ എത്തിയ മുതലാളി മുതലാളിയെ കാണാൻ മൂടോട്ടായപ്പോ ആത്മാവിന് ഒരു ബോ എടുക്കാന്ന് കരുതി നാരായണന്റെ പെട്ടിക്കട വരെ പോയി കിന്നാരം പറയാതെ കട തുറക്കാൻ നോക്കടാ സന്തോഷം നാല് കാശ് ദിവസം അവന്റെ ഒരു പഫൂന്ന് വേഷവും ഈ മുതലാളിയുടെ ഒരു കാര്യം സുന്ദരനാന്ന വിചാരം പോന്ത വേഗം തുറക്കടാ ഏതാണ് ഈ മുതല് നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ കൂട് കൂട്ടിയത് നല്ല സാധനം തന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറ്റി കുന്തളാന്റെ മുഖത്ത് വെച്ച് ആ ഇരട്ടത്തേക്ക് നോക്കി എന്തോന്ന് കാണാനാണ് ഡൈ മോനെ വാസു അധികം വെള്ളം ഇറക്കാതെ ഡൈ ആ തുണി എടുത്ത് ചില്ലക്ക് വൃത്തിയാക്ക് ഇനി സ്ഥലകാല ബോധം ഇല്ലാതെ പെയിന്റിന് പകരം പിനോയില് പാട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കരുതേ കട ഇപ്പൊ തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിളിക്കാം അവള് ചത്തിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒട്ടും മിണ്ടുന്നുമില്ല സാധനം നല്ല മൂപ്പുള്ളതാ മുതലാളിയെ പോലെ കൊത്തി കൊത്തി നീ മുറത്തി കയറി കൊത്തല്ലേ
ആ പോക്ക് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമുണ്ടല്ലേ മലയാളി വാസു നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കും എടാ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ഇത്തരം ചിന്താഗതി പാടില്ല പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ എന്താ വില ഇക്കണക്കിന് പോയ സ്ത്രീധനായിട്ട് പച്ചക്കറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്റെ കുട്ടിക്കാർ തമ്മ കഞ്ഞിയും മുളകയും പൊന്തിയും ചുട്ടോപ്പിടോ വന്നോണ്ടിരുന്നത് ഇനി ആ കാലം ഇതൂരോ അല്ല ചേട്ടാ പാരണം എന്താ വില നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കടകളിലെ മൊത്തമല്ലോ ചോദിച്ചത് ഒരു കിലോയ്ക്കാണ് ഓഹോ ഞാൻ കരുതി ഈ കടയിൽ മുഴുവനായിട്ടാണെന്ന് മനുഷ്യനോ വിലയില്ല പച്ചക്കറിക്ക് ഇത്തിരി വില ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കൂട്ടുകാരാ എന്താ ജോർജ് രാവിലെ ഒരു കശപിച്ച ചിരിച്ച മുഖത്തോട് വരുന്നവർക്ക് സാധനം എടുത്തു കൊടുത്തൂടെ ആട്ടെ നിന്റെ മുതലാളിയോടെ അകത്തുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളി ഓയ് കാശുണ്ടാക്കിക്കോ പച്ചക്കറി കൊടുത്ത് പറ്റിച്ച് കാശുണ്ടാക്കിക്കോ കണക്കൂട്ടി കണക്കൂട്ടി താനൊരു കണക്കാവും ഒരു ബൾബ് പോയാൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിക്കല്ലാതെ പകരം മറ്റൊരു ബൾബ് ഒരുത്തരും വാങ്ങൂല പൊന്നിനേക്കാൾ വിലയുള്ള പച്ചക്കറി വാങ്ങി തന്നെ കറി വെക്കും എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാഷനാ നിന്റെയൊക്കെ ഒരു സമയോടാ രാവിലെ തന്നെ നല്ല മൂടിലാണല്ലോ എന്ത് കിട്ടി കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയേക്കും എന്താ കടം കഥയോ എന്റെ സെബി രാവിലെ കട തുറക്കാൻ ചെന്നപ്പോ നല്ല കടിയായിരുന്നു കടയുടെ പുറയിലെ ഷെഡിൽ ഒരുത്തി മലർന്നങ്ങനെ കിടക്ക നല്ല ചന്തുള്ളൊരു പീസ് പിള്ളേച്ചൻ ശരിക്കും കണ്ടോ ശരിക്കും കണ്ടോന്നോ ഈ കടൽ ഇപ്പോഴും കാണും എന്നിട്ട് അവൾ എവിടെ കാണാൻ ചെയ്യലുണ്ടെങ്കിലും തലക്കത്ര വെളിവുണ്ടോന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാ അത് ഒരു അന്തവും കുന്തും ഇല്ലാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു വാസു അവൾ ഇറക്കി വിട്ടു ഇനി ആരെങ്കിലും കാര്യം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാണോ പിള്ളേച്ചാ ഇതെന്താണ് അടിവയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്തർദാഹം ദേ പീഡനങ്ങളുടെ കാല പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ ഗുരുവരപ്പ ഇയൊരു നല്ലൊരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ താൻ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കലോ ദുഷ്ട എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവൾ എവിടെ അയ്യോ അതറിയില്ല ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ വെള്ളത്തിൽ എവിടുന്ന വരുന്നത് ഇക്കാടെ കടയെന്ന് കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ കടുപ്പം കുറച്ച് കൂട്ടേണ്ടി വരുമല്ലോ വെള്ളച്ച കാലത്തെ എന്താ ഒരു മൊനമ്പുള്ള വർത്താനം ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏതാണ്ട് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വിരുന്നുകാരി കടയുടെ പിന്നിൽ താമസാക്കിയെന്ന് വാസു പറയുന്നത് കേട്ടു അവൻ ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞു എന്റെ മുതലാളി രാവിലെ തന്നെ മെരുകിനെ പോലെ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും ഓട്ടത്തിലാണ് എന്ന് അയ്യയ്യോ ഏതോ ഒരു പാവം പെണ്ണ് തലക്ക് വെളിവില്ലാന്നാ തോന്നുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ പാവാണ് പിന്നെ ഞാൻ അത്തരക്കാരനല്ല അന്ന് മമ്മക്കാക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്നല്ലേ പിന്നെ നല്ലോണം അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ കൊഴപ്പായത് ആട്ടെ അവൾ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ആ ആർക്കറിയാ കടയിൽ ആളില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഇത്തിക്കര ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരെണ്ണോ അത് കൊള്ളാലോ Ha 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 
അവളെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള വഴിയെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം എന്നാലും ഇവൾ ആരാണൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അതെ ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഏതായി തിമിംഗലും ഇവിടെ കുളം കലക്കി മറിച്ചല്ലോ കൊച്ചുമലാളി ഇത് വെറും തിമിംഗലമല്ല നീല തിമിംഗല കൊച്ചുമതലാളി നമുക്കൊരു സ്വപ്നം നെയ്താലോ കണ്ണുകൊണ്ട് അതിന്റെ തുണി ഒരുക്കാതരാ ഓ വെറുതെ മോഹിപ്പിക്കല്ലേ കൊച്ചുമലാളി ഒരു സദ്യ ഒരുക്കി നമുക്ക് കാത്തിരുന്നോടെ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സദ്യയല്ല ആയിരം സദ്യ ഒരുക്കും നമ്മൾ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി അണ്ണന് വേണ്ടി കൊച്ചുമതലാളി സദ്യ ഒരുക്കും ഇപ്പൊ ഒന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ ഇല്ല വന്ന കാര്യം നടക്കാതെ പോകും നീ പോടാ തുറപ്പാ ഇതിലും വലിയ കാര്യമോ ഏറ്റിരിക്കുന്നു വാ വന്ന് വണ്ടി കയറ് കയറാൻ വരട്ടെ ആചാരപ്രകാരം കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഇത്തിക്കരയിലെ തമ്പ്രാക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഇവൾ മുഖം കാണിക്കാൻ എത്തട്ടെ ശേഷം സ്ക്രീനിൽ കഥകളി അയ്യോ ഇത് നമ്മളെ പൊറ്റങ്ങാടി വീട്ടിലെ കുട്ടിയല്ലേ നീ ഏതാ കൊച്ചെ ഇവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ആരുടെയെങ്കിലും മെക്കെട്ട് കയറിയില്ലെങ്കിലേ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഈ കരുമാടിക്കുട്ടന്മാര് കാരണം നിന്റെ സമാധാനം പോയി കിട്ടി വാ നിന്റെ പേരെന്താ പാവം പേടിച്ചു പോയല്ലേ മമ്മദിക്ക ഞങ്ങക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലതെന്താ എല്ലാവരും കൂടി ഈ പാവത്തിന്റെ മെക്കട്ട് കാരണം കണ്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങ് കൂട്ടിയത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞ വെളിയിൽ തണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന പട്ടിയും പൂച്ചും പിടിച്ചു തരണ്ട നല്ല ഒന്നാന്തരം പുട്ടും മത്തികരും കൊണ്ട അയ്യോ നിന്റെ മുതലാളി പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചത് സതീഷ് കുറുപ്പ് കുറെ കണ്ടതാ നീയൊക്കെ അല്ലേ അവന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് വിത്തു ഗുണം പത്തു ഗുണം അയ്യോ സാറേ എന്നെ പറയല്ലേ നേരായിട്ട് സാറിന് നല്ലതേ തരൂ ഏമാനെ ഇവൾ എന്റെ ആരുമല്ല കണ്ടിട്ടൊരു പാവം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് വല്ലതും മേടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ 
മേടിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നാളെ സ്വന്തം കഞ്ഞികൂടി മുട്ടിക്കണ്ട ഇതേതാ മമ്മതെ ഒരു വിദേശി വിദേശിയാകുമ്പോ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം പോലീസിനുണ്ട് എമാന്റെ മോത്താണോ എച്ചിൽ ഓടയുന്നത് സാരമില്ല സാരമില്ല ആവും ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ മൂത്രത്തിൽ കിടവി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേ ഓൻ അവിടുത്തെ ഏസ് ചെയ്യ നാട്ടുകാരെ വിറപ്പിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഓൻ ആളത്ര ശരിയല്ല ആ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പിള്ള മണം പിടിച്ചു വരുന്നേ ഞാൻ നമ്മുടെ വാസുനെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ ഒന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചാ പോരെ വാസു പറഞ്ഞെത്തുവല്ലോ നിങ്ങളെ മണിയനെ ദിവസം മൂന്നായല്ലോ ഇത്തിക്കര ചന്തയെ കണ്ടിട്ട് അല്ല വാസന്തിയെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കച്ചവടമായിട്ട് അങ്ങാടി പോയതാ അതുകൊണ്ടാ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടാള് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പലിശയും പിഴപ്പലിശയും കൂടെ വാസന്തിയുടെ കയ്യിലോട്ടങ്ങ് വെച്ചാട്ടെ വേഗം ആവട്ടെ ഒക്കെ കൂടെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കരുത് പകുതി ഇപ്പൊ തരാം നുള്ളി പറക്കി ഒപ്പിച്ചിട്ടും ഒക്കാത്തോണ്ടാ വാസന്തി ഫസ്റ്റ് ഈ നയം വാങ്ങുമ്പോ കാട്ടില്ലോ വാസന്തിക്കേ കണ്ണിന് ചോരയില്ലെന്ന് കുഞ്ഞിക്കായ്ക്ക് അറിയാലോ മണിയ നാളത്തെ നാളെ വേഗം പണിക്ക് പോ കുടുംബം പോറ്റണ്ടേ നിനക്ക് എത്ര രൂപ വേണ്ട രണ്ടായിരം രൂപ അല്ല എടാ എന്റെ പാത്രം കേൾക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഓ എന്നാലേ കുറച്ച് വെറു കയറാണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് തല്ലിപ്പൊടിച്ചിട്ടേക്കണം എന്നാലേ രാവിലെ അടുപ്പ് പോവുകയുള്ളൂ ശരി പോവാ ഇന്റെ റബ്ബ് എവിടെ പോയില്ലേ ഈ നാട്ടിലെ മാന്യന്മാർക്കൊക്കെ പണിയായല്ലോ ഓക്ക് നാട് പിടിച്ചു പോയതാ തോന്നുന്നേ പറയില്ല ബാക്കി വന്നതാ കഴിച്ചോ എവിടുന്നാ വരുന്നത് വീട്ടിലാർക്കുണ്ട് എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാത്രം കൊണ്ട് ബക്കറ്റിലിട്ടേക്ക് അല്ല പിന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചാ മിണ്ടാട്ടും ഇല്ല Oh, 
ഈ പട്ടാപ്പകൽ എന്തൊരു ഉറക്കാ പിഷാരടി മാഷെ ആ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഉറങ്ങി എന്ന് പറയുന്നവൻ എല്ലാം അറിയുന്നു ഞാനിവിടെ വന്നത് മാഷ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോ രാത്രിയാണോ പകലാണോ രാത്രി കണ്ടറിഞ്ഞോ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സമുണ്ടാവും
ஏதோ இது കുടുംബം പൂച്ചക്ക് കൊടുക്കണ ഭക്ഷണമല്ല അച്ഛന് വേണ്ട അത് ഞാൻ ചൂട് പിരിച്ച് മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോണ്ട് തല്ലു കൊള്ളാൻ അച്ഛൻ ഇനി ചന്തയ്ക്ക് പോകണ്ട എവിടെ അങ്ക രക്ഷകൻ തന്നോളം പോകുന്നവരോടാ തന്റെയോടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അപ്പൂപ്പന്റെ വയസ്സുള്ളവരോടല്ല അതല്ലേ ഈ ചന്തയുള്ളവർക്ക് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണോ നേരാണ് അവന്റെ കൈക്കരുത്തിലെ മുതലാളി ചെത്തുന്ന നാട്ടുകാരുടെ സംസാരം നിർദ്ദല നിനക്ക് കൈക്കരുത്ത് കാണണോ എല്ലിന് ഉറപ്പുള്ള നിത്യക്കരില്ലാത്തോണ്ട് ഉറപ്പുള്ള പോലെ കൊണ്ടുപോടാ വീടന്നേ മറന്നേക്ക് ഇല്ല ഈ ചന്തയിൽ വെച്ചിന്റെ കൈക്കരുത്ത് തെളിയിക്കണം ഇപ്പം ഈ നിമിഷം എന്തോരാൾക്കൂട്ടം അറിയത്തില്ലേ നമ്മുടെ കൊച്ചു മുതലാളി അഭ്യാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക ഓ പണത്തിന്റെ ആൾബലത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ അയാൾ എന്തൊക്കെ കോപ്രായങ്ങളാ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വിധി ഇനി ആർക്കാണ് എന്റെ കൈക്കരുത്തിൽ സംശയം മുതലാളി കലക്കി ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഷൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് വരഞ്ഞടാ ഒന്ന് മാറേ പോയിനടല്ല മനുഷ്യന്റെ നേരെയാണോടാ നിന്റെയൊക്കെ കല്ലേറ് 
ഒന്നുരണ്ടുശീലോട്ടുകളിക്കുന്നതുപോലെ <laughs> മുതലാളിയുടെ പിൻബലത്തിലാ അവളുടെ നെകളിപ്പ് എന്നാ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ് മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തോ ധായങ്ങ് എത്തിപ്പോയി എന്റെ മുമ്പിന് ആവുമ്പോ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനവും ഉണ്ടാക്കാം അതെ എന്റെ ലോഡ് നിറഞ്ഞു ഞാൻ പോട്ടെ നിന്റെ ലോഡ് സുശീല നിറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സുശീല ആ ജോസഫട്ട പറയ് എത്ര ലോഡ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരില്ലേ ആ ബില്ലൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്ക് വെള്ളത്തിലല്ലേ കല്ലിടുന്നത് ഏ ആ ശരി ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്താ മുതലാളി ഈ ഇടയായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ഗൗരവം അല്ല ഈ ഇടയായി നീ എല്ലാ അനാഥരെയും ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് കേട്ടല്ലോ അതെ ഈ വർക്കിയെ ഉപദേശിക്കാൻ നോക്കണ്ട എടേ മാമ്പള്ളി ഹൗസ് വൈപ്പ് അതായത് എന്റെ അപ്പൻ അങ്ങേര് വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ടാ നീ മുതലാളി ഒരുപാട് സഹിച്ചത് ആ കുട്ടി ഇനിയും അതിനെ ഉപദ്രവിച്ച ദൈവം പോലും സഹിക്കില്ല സമയം കളയാതെ നീ നിന്റെ പണി നോക്ക് എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഹലോ ആ ചേട്ടാ ദപ്പ വരാ ഇതാ പപ്പടായി ഓ ശരി എന്താ അത് എന്റെ ഗോപാലൻ ചേട്ടാ രാവിലത്തെ ഈ നടത്തം കാരണം കാലിനൊരു നീർക്കെട്ട് തടിയളകാതെ വാസന്തി കാശുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാ നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ഓരോരുത്തന്മാരുടെ പുറകെ ആയിരം വട്ടം നടന്നാല് കാശ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതും ചേച്ചിന്റെ മണം അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോപാലൻ ചേട്ടാ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ മോശാ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബാങ്ക് ആര് കൊടുക്കല്ലേ വാസന്തിയുടെ പരിചയ ഇല്ല എന്തോന്ന് വാസന്തി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചാവടിയന്ത്രത്തിനല്ലേ പാസ്സാവൂ എളുപ്പം കിട്ടാൻ വാസന്തി തന്നെ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോ തേന പാലേന്നൊക്കെ വിളിക്കും കൈ കിട്ടിയ പിന്നെ മുങ്ങി നടക്കും ഈ വെറ്റകളെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയ പിന്നെ മിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഗോപാലൻ ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരിയാണ് ഓ ഏത് സ്വന്തക്കാരി അങ്ങനൊരു സ്വന്തക്കാരി നിങ്ങളൊരു സുന്ദരിയെ പാർപ്പിക്കുന്നില്ലേ അവള് ഓ ആ പൊട്ടിപ്പോട്ടോ ആർക്കറിയാം പിന്നെ വാസന്തിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ അത്ര കാരണം എനിക്കറിയാലോ അതല്ലേ ചോദിച്ചത് അവളൊരു കുളിക്കാത്ത പെണ്ണെ വർഗിച്ച നിങ്ങക്ക് വട്ടാണോ അതേടാ ഇത്തരം കാര്യത്തില് വർക്കിച്ചന് ഇത്തിരി വട്ട എനിക്കതാ മനസ്സിലാവാത്തത് സുശീലോട് ഉടക്കാൻ മാത്രം ഈ പീറപ്പെണ്ണ് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ വർക്കിച്ച സുശീല ഒന്നാന്തരം അതില് സംശയമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എന്നാ പോക്ക് അല്പം മോപ്പ് കൂടുതലാ എന്നാലും കുളിക്കത്ത് പോലും ഇല്ലാതെ നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ചിലപ്പോ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് തിന്നുമ്പോഴാ എടാ വെള്ളക്കുപ്പായത്തിൽ ഒരു കറ വീണാൽ എങ്ങനെയാ അതുപോലെയാ മനസ്സിൽ ഒരു ആശ വീണാ അത് തീർക്കാതെ പിന്നെ ഈ വർക്കിച്ചന് ഉറക്കം വരില്ല അതാ ഈ വർക്കിച്ചൻ നിനക്ക് മനസ്സിലായാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ എന്നാൽ ഈ വർക്കിച്ചിന്റെ ഒരു
ഇവക്ക് നൂറായസാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാളു അവളെ പിടിച്ചു കേട്ട് പിടിച്ചു കേട്ടു അവിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പേടനങ്ങളുടെ കാല ഏതെങ്കിലും എരണ കട്ടവൻ കട്ട അത് മതി മനുഷ്യനെ സ്വയമായിട്ട് ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല പിടിച്ചു കേട്ടു എന്താ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ ഓടിച്ചു വിട്ടു എടോ തന്റെ മുതലാളിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് പാവങ്ങളോടുള്ള അക്രമം നിർത്താൻ എന്ന് എല്ലാവരും അടിച്ചമർത്താന്ന് കരുതണ്ട ഒരു ദിവസം എല്ലാം കൂടി പലിശ സഹിതം അയാളുടെ തലയിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴും പഴയ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഒറ്റക്കാട് തകഴി തുടങ്ങിയവർ കാലത്തെ അതിജീവിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന പുത്തൻ എഴുത്തുകാർ അത്തരം ആഴത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പെണ്ണെഴുത്ത് ആണെഴുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അർഹതയില്ലാത്ത പലരും വാരികകളിൽ നിലവാരമില്ലാത്ത സൃഷ്ടികൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നു അത്തരം സൃഷ്ടികൾ അബൂക്ക എന്ന് പറയുന്നു ഏത് വിത്തും മുളപ്പിക്കാനാവും എന്നാൽ പാകമായ മൂപ്പത്തിയ വിത്ത് പാകിയാൽ അതിൽ ഫലം പറയ്ക്കാനാവും ശരിയല്ലേ സ്നേഹരാജേ ശരിയാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല സൃഷ്ടികൾ എന്നും നിലനിൽക്കും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുളച്ചു പൊന്നുന്നവൻ അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതെ ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആരോ ഒരാൾ പോയല്ലോ വല്ല കച്ചറയും പെറുക്കാൻ നടക്കുന്നവരായിരിക്കും ഏയ് ഇതങ്ങനെയല്ല ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതാ രാത്രിയുടെ മറവിൽ അതിനെ പലരും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു ശരിക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം കഷ്ടമാണ് വല്ല സാമൂഹ്യ സംഘടനകളിലോ ഏതെങ്കിലും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ കൊണ്ട് ആക്കുകൂടെ ആർക്കെങ്കിലും നീ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം അത് നിനക്കും ചെയ്യാമല്ലോ ഇതാ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ശാപം ഇതൊന്നും എൻ്റെ കാര്യമില്ല എന്ന മട്ടിൽ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി താൻ നടക്കും സഹജീവികളോട് മനുഷ്യ സഹജമായ അടുപ്പവും സൗഹാർദ്ദവും കാട്ടിയാൽ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയായി വരും നാടും പുരോഗമിക്കും ആ അവൾ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ നമുക്കിത്തിരി കളിക്കാം നമ്മുടെ കളി നടക്കട്ടെ ഇല്ല എനിക്ക് മാങ്കാവിലൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പോയേ മതിയാവും എനിക്കും പോയിട്ട് പണിയുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാ ശരി എന്നാ ശരി
പോലെ തന്നെ അന്നീ പള്ളിയിലും വെറുതെ അല്ല നിനക്ക് മാർക്ക് കുറയുന്നത് മോളെ പള്ളിയിലെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ എന്നെ നോക്കി പഠിക്കാൻ പറയുമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് എ പ്ലസ് ആ കുസൃതിയിലും കൂടെ ആന്ന് പറ അതിപ്പോ ആർക്കും കുറവില്ല തെക്കോട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വടക്കോട്ട് നടക്കും കാലത്തിന്റെ മാറ്റമാന്ന് എല്ലാരും പറയുക എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ലല്ലോ അതെ നീ ഇങ്ങനെ കളിച്ച ബസ് ബസ്സിന് വഴിക്ക് പോവുകയെ എല്ലാം ഒന്ന് വേഗം അടക്കി വെക്കേ എട്ടു മണിക്ക് ബസ് പുറപ്പെടും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കാതെ ഏട്ടനൊന്ന് സഹായിച്ചൂടെ ഓ ആ അതെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ട് ധൃതി കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാം മറന്നു പോന്നു സാരില്ല അവൾ ഈ കാശുണ്ടല്ലോ ആവശ്യമുള്ളത് അവൾ വാങ്ങിച്ചോളൂ ആ എന്റെ പൊന്നുമോളിങ് അടുത്തു വന്നേ അവിടെ എത്തിയാൽ ഉടൻ വിളിക്കണം മോൾ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും പറയുക ഈ നാട്ടിൽ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ആർക്കും നല്ലതേ പറയാനുള്ളൂ മോളും ആളുകളെ കൊണ്ട് നല്ലതേ പറയിപ്പിക്കാം അത് പിന്നെ അച്ഛൻ പറയണം എനിക്കറിയില്ലേ എന്താ അച്ഛൻ മോളോട് ഒരു സ്വകാര്യം അല്ല ജോലിയും കൂലിയില്ലാതെ വായിൽ നോക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്കൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആ വിഷമം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഈശ്വര ഇതിന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ നെഞ്ചിൽ തീയാങ്ങനെ നിനക്കതറിയില്ല മുഹൂർത്തത്തിന് എന്നെ ഫോൺ വന്ന് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മുന്നിലെച്ച് സംസാരിക്ക അവൾക്ക് എന്താ തടസ്സം അതവളുടെ കൂട്ടുകാരി വല്ലായിരിക്കും ഭാനുമതി നീ ഇപ്പോഴും നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരൻ പുളിക്കൽ ബാലക്കുറുപ്പിന്റെ മോള് തന്നെ കാലം പുരോഗമിച്ചറിയാത്ത വെറുമൊരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരി അതിനെന്താ ഇപ്പൊ നഷ്ടം ഞാൻ ആശ പോലെ എല്ലാം നടക്കുന്നില്ലേ നല്ലൊരു മോള് പിന്നെ എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഇത്രയൊക്കെ ഈശ്വരൻ തന്നില്ലേ അതൊക്കെ ധാരാളം ഇത്രയും കാലമായിട്ടും നിന്റെ ഈ നാണവും സ്നേഹവും കാരണമല്ലേ ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തുകൂടി നോക്കാറുള്ളു നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല അതെ മിസ്റ്റർ പിള്ളയ്ക്കും മിസ്സസ് പിള്ളയ്ക്കും ചെറുപ്പം കൂടി വരികയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പിള്ളയുടെ പ്രമാണിത്വം ഡ്രൈവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതങ്ങ് പോവും ശരിയാ അവൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ
ഇവൾ ഇത് എവിടെ പോയി ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ ഉന്നതരായ തമ്പുരാക്കൾ വിഭജിച്ച കണക്ക് തേച്ചു മാച്ചില്ലാതാക്കുന്നതും ഹോട്ടൽ അവർക്ക് കൂത്താടാൻ പുറത്ത് കാവൽ നിൽക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി മാറി ഇക്കാലത്ത് ഒരു ഇടവേള അത്ര തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് മാമ്പൂട്ട് നേരം കുറയല്ല നമ്മളിവിടെ ഊഴം കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങേര് മറന്നു പോയോ പുതിയില്ല പുറങ്കാലുകൊണ്ട് തൊഴിക്കേണ്ട ഇനമാ പലപ്പോഴും ചെയ്ത ഉപകാരം ഓർത്താ കാര്യം നേര് തന്നെയാ എങ്കിലും ഓസന അടിക്കാൻ അങ്ങേരും ഇത്രയും മിടുക്കന വരണം വരണം ഏമാനെ രാത്രിയിൽ ഈ നാടിന്റെ സമാധാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ പാവം പോലീസുകാരനെ എത്ര പണിപ്പെടുന്നു പോരണ്ടല്ല പോലീസുകാരന് ആരും നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനില്ലാത്തൊരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് നേരെ സാറ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഇനി ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സാറ് തലയിടേണ്ട വേഗം വീട്ടിൽ പോ വേണമെങ്കിൽ ഇതോടെ കൊണ്ടുപോയോ വീട്ടില് പെമ്പർ നോത്തിയെ കാണുമ്പോ പിടിച്ചു നിൽക്കാം താങ്ക് യു ഇലനക്കിപ്പട്ടിയുടെ ചെറുതക്കിപ്പട്ടി ബാക്കി വെച്ചേക്കണം ഹരി രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ശ്രീകൃഷ്ണ ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി എന്താ ശങ്കരേട്ടാ പട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ കൊരയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയേ പ്രത്യേകിച്ച കാരണം വല്ലതും വേണോ അതിപ്പോ പൂച്ചനെ കണ്ടാ കൊരയ്ക്കും മൊരിച്ചായനെ കണ്ടാ കൊരയ്ക്കും ഇനിയിപ്പോ വല്ല പുറമേ നിന്ന് വല്ല പട്ടികളെ കണ്ടാലും കൊരയ്ക്കും എന്തിനാ കൊരയ്ക്കണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യാവശ്യമല്ലേ അറിയൂ മതി മതി നിങ്ങളുടെ ഈ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും അറിയുള്ളതാ അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഒന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വന്നേ ചാഴ്ത്തിക്കൊച്ചെ ശങ്കരണ്ടിടക്കുന്ന പെണ്ണാണെന്നാ തോന്നണേ ബോധല്യ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശങ്കരട്ട നോക്കി നിൽക്കാതെ ഇവളെ അടുത്ത് വീട്ടിലോട്ട് കടുത്ത് 
ശങ്കരേട്ടനവിടെടുത്തു <laughs> 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 പോയി കഴിച്ചോളൂ ഈ കുട്ടി എപ്പോഴും എണീക്കണേന്ന് അറിയില്ല എണീറ്റാൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കായിരുന്നു എനിക്കിപ്പം വിശക്കണില്ല ശങ്കരേട്ടൻ പോയി കഴിച്ചോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിനെ എടുത്ത് അകത്തേക്ക് കടത്താൻ ശങ്കരേട്ടൻ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വാ എന്താ ഇത് ഇത്തിക്കരയിൽ ആദ്യം എഴുന്നേക്കി അവസാനം ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റി വാതിൽ തുറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഈശ്വര നന്നായിട്ട് പനിച്ചു പൊള്ളുന്നല്ലോ ശങ്കരേട്ടാ ശങ്കരേട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രിയില് ഒരാളെ മുറിയില് കടത്തിയ കാര്യം ശങ്കരേട്ട മറന്നുണ്ടോ അല്ല സാവിത്രി കൊച്ചെ ഞാൻ ആ തൊടിയിലൊന്ന് പോയതാ ഇളവൻ പറിക്കാൻ ആള് വരുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ചന്തയിലെ സഭാഷ്ടൻ നാളെ വിടാന്നാ ഇട്ടിരുന്നത് അല്ല കൊച്ചെന്നോട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കയർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ നല്ല മലയാളത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ വേണ്ടാത്ത ഓരോ വയ്യാവേലി തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടണ്ടാന്ന് അതല്ല ശങ്കരേട്ടാ ആ കൊച്ചിന് പനിച്ചു തുള്ളുന്നു അതിന് എവിടെന്നെങ്കിലും കുറച്ച് മരുന്നുണ്ടെന്ന് കൊടുക്ക ഞാൻ അതിന് കുറച്ച് ചുക്കാപ്പി കൊടുക്കാൻ എങ്ങോട്ട ശങ്കരേട്ട ഇത്ര രാവിലെ ധൃതിപ്പെട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ സുശീലേ തറവാട്ടിൽ ഒരു സമ്പാദ്യം വന്നു പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനാണെന്നാൽ തീരെ സുഖവുമില്ല ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ മരുന്നിന് വേണ്ടി ഓടുക ശങ്കരേട്ടൻ ഏതായാലും കോള് തന്നെ ആരാണ് അവ പുതിയ സമ്പാദ്യം അതൊന്നും പറയാതിരിക്കാ നല്ലത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ വന്ന് കയറിയതാ 
ഞാൻ കേട്ടണ്ട കേട്ടണ്ട എന്ന് ഏറെ പറഞ്ഞതാ കേക്കണ്ടേ ഇതിപ്പ കളി കാര്യാവും പോണു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നടക്കട്ടെ എത്രയായാലും ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ കുറച്ച് മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കട്ടെ ഈ ശങ്കറിന് അതിന് വിരോധമായിട്ടല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എങ്ങനെയാ നല്ലത് ചെയ്താ അകത്താവും ആ സാവിത്രി കൊച്ചമ്മേ സാവിത്രി കൊച്ചമ്മേ ആരാ കൊച്ചമ്മേ ഇവിടെ സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കണേ സുശീലക്ക് ഇത്ര കാലത്തെ ഈ ന്യൂസ് എവിടുന്ന് കിട്ടി വഴിയിൽ വെച്ച് ശങ്കരേട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഇന്നലെ വന്ന് പെട്ടതാ സുശീലെ ദാ ആ മുറിയിലുണ്ട് വാ കൊച്ചമ്മേ ഇവളൊരു പാവാ ഒരു പേരും അറിയില്ല ചന്തയിൽ എങ്ങനെയോ വന്ന് പെട്ടതാ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല ആരും പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് തള്ളിയതാണെന്നാ തോന്നുന്നേ ഒരു പൊട്ടിപ്പെണ്ണ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോക്കോളാം അതുവരെ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ആട്ടെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഏതായാലും ഒന്നുകൂടെ സുഖമായിട്ട് മതി ശങ്കരട്ടൻ ഇപ്പൊ മരുന്ന് കൊണ്ടുവരും ഓ ശരി ഞാൻ പോട്ടെ എന്റെ പറ്റില്ല എഴുതി അല്ലോ ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ പോയി ഇവിടെ എവിടെയും കാണാനില്ലല്ലോ എല്ലാരും കൂടി അവിടെ ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചോ എങ്ങനെ വന്നു മുതലാളി അങ്ങനെ തന്നെ എങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അത്ര തന്നെ സാധാരണ കാണുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ തിരക്കി എങ്ങും കാണാനില്ല മക്കളെ വീട്ടിൽ അമ്മി അച്ഛനും തണ്ടും തന്നുള്ള ആങ്ങളമാരുണ്ടായിട്ടും പെൺകുട്ടിയൊക്കെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഊരും പേരും ഇല്ലാത്ത കാണാൻ പോലുള്ള ഒരുത്തി ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കാൻ വെച്ചാൽ ചിന്തിച്ചാൽ തലട്ടൂല കരുണാമയനായ കർത്താവ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം നടത്തിയത് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ ജന്മങ്ങൾക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതിനായിട്ടാണ് പഠിച്ചവൻ ഓരോന്ന് നോക്കി കണ്ടും പഠിച്ച് വിട്ടേ ആ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ പഠിച്ചവൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ലേ എത്ര വയസ്സ് അമ്മയുടെ നാല് വയസ്സ് പോയി പാത്രം കേടാ നമുക്ക് ഇയാളോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചാലേ കാഴ മാത്രല്ല ചെടി അടക്കം അങ്ങോട്ട് പോരും ഓരോരോ വാർഗം ചെടി പോയാലെന്താ ഇല്ലേ സാവിത്രി കൊച്ചമ്മ കേട്ടാ പറയും എന്താ ശങ്കരേട്ട മുഖത്തൊരു സന്തോഷം പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയുണ്ട സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടിയല്ലേ വേണ്ട എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ സുശീലേ മൂതു നെല്ലിക്കയും മൂത്തോരുടെ വാക്കും ഒരുപോലെയാ ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും മധുരം കൊണ്ടായിരിക്കും ശങ്കരേട്ടൻ എപ്പോഴും ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇവരുടെ പുറകെ തന്നെ നടക്കുന്നതല്ലേ അതെ അതെ മധുരം ഇങ്ങനെ എന്റെ മേല് വന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ഊർമ്പരിക്കുക ഊർമ്പരിക്കണത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പറയേണ്ട ആളോട് പറയാൻ പോവുക പാവം ശങ്കരേട്ടനെ നീ എന്തിനാ പെണ്ണെ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു പാവത്താന് ആഹ നീ ആള് കൊള്ളാമല്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം കൃഷിക്കാരെ പോലെയാ നീ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മതി ഇന്നിത്രയും മതി വാ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം നിന്റെ പൊട്ടത്തരം കണ്ട് നിന്നാലേ എനിക്കെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല വാ പോവാ ഇപ്പ പോണെന്ന് കരുതി മോള് വിഷമിക്കണ്ട എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഈ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം ഇതെന്താ സഞ്ചിയില് അത് കൊറച്ച് പഴയ
പരാതി പറച്ചിലൊക്കെ ഞാനങ്ങ് ചുരുക്കി ഇപ്പം നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുണ്ടല്ലോ അങ്ങേർക്ക് പണ്ട് ജീർണിച്ചു കിടന്നിരുന്ന കാലത്ത് അധികം ഭക്തരില്ല മിക്കപ്പോഴും അങ്ങേര് തനിച്ചും ആ മുഷിച്ചലും മാറാൻ ഞാൻ കുറെ അങ്ങോട്ട് പറയും എല്ലാം കേട്ട് ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം അവിടുന്ന് കേട്ടാല് ഞാൻ തിരിക്കും കൊള്ളാം സാധനമേ കൊള്ളാം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി സാജ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിക്കെ
എന്ത് ശങ്കരട്ടെ ഇത് ദൈവത്തിന് നിർക്കാത്തത് പറയാതെ ആ പാവം അത് കഴിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ലേ കഴിക്കട്ടെ കഴിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ ഉറങ്ങാനൊരു പായം തലവനും കൂടി കൊടുക്കാലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ശങ്കരേട്ടൻ ഇതേ പറയാനുള്ളൂ ഹലോ എന്താണ് അത് പിന്നെ പണ്ടയുള്ള സ്വഭാവല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ആ മനസ്സിലായി നേരിൽ കാണാം ഓക്കെ ശങ്കരേട്ടാ എന്തിനാ എന്നോട് ഈ കടുങ്കൈ ചെയ്തത് എവിടെയോ കിടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇവനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് എനിക്കൊരു മോളില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധു പെൺകുട്ടിയെ ഞാനൊന്ന് സഹായിച്ചു അത് ഇത്ര വലിയ അപരാധമാണോ വിശപ്പിന്റെ വില അറിയുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം വിളമ്പുന്നവന്റെ മനസ്സും ഉണ്ണുന്നവന്റെ വയറും ഒപ്പം നിറയും ശങ്കരേട്ട ആ പെട്ടി കാറിലേക്ക് വെച്ചോളൂ ചേച്ചി ഇത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ചേച്ചിയുടെ പഴയ കാലമൊന്നും അല്ലത് ഇങ്ങനെ വഴിയെ പോണവരെ വിളിച്ചു കയറ്റി സദ്യ കൊടുത്താലേ അവരകത്തും ചേച്ചി പുറത്തുപോകും മുരളി നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഒന്നിനും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിയെ പോലെ ഒരു സാധുവിന് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങാൻ അവൻ ജാമ്യം നിന്നു ഒടുവിൽ മൊത്തം പണം അവന്റെ തലയിലായി അവൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും മൂന്ന് വട്ടം ആലോചിക്കണം എന്നാലും മുരളി ഒരെന്നാലും ഇല്ല തൽക്കാലം ചേച്ചി വന്ന് വണ്ടി കയറി ഇതിപ്പോ ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ലോ കാലം കുറെ ആയില്ലേ ഞാൻ ചേച്ചിയെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മോൻ ലീവിന് വരുന്നവരെ എന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കാം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ശങ്കരേട്ടൻ ധാരാളം കണ്ണും കാണില്ല കാര്യല്ലേടാ കാര്യല്ലേ 
നീ ആ കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് പാല് കൊടുക്ക് അത് അലർന്ന് കേക്കുന്നില്ലേ എന്റെ ഈശ്വര ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക അങ്ങനെ വായിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്ക് ൊക്കെ അങ് മടയിൽ പോയി ഒളിച്ചില്ലേ നന്നായി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പലത്തിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ചെടുത്ത ഓൻ ആൺകുട്ടിയ ഇന്ന പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിന് ഓൻ ഉണ്ടാവും രണ്ടാൾ കൂടി വിടുന്നാലേ പീടിയാലെ കാര്യം കടാവും എന്താ ചെയ്യാ ഈ പൊട്ടിപ്പെണ്ണിനെയും ഈ ചോര കുഞ്ഞിനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് വിടിട്ടാ മതിയോ ഒന്ന് കരഞ്ഞ പോലും ഇവള് കേക്കത്തില്ല ഈ ഓലമറയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വല്ല പട്ടിയോ കുറുക്കനോ ആ കുഞ്ഞിനെ കടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാത്രല്ല എനിക്കിതൊന്നും പരിചയമില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ തുണയില്ലാതെ എന്താ പറയണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് പഠിച്ചോ തുണ എന്നാ പിന്നെ ഞാനങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലേ രാത്രിയല്ലേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ തെരുവിലൊരു കുട്ടി വരുന്നോണ്ട് ഞാൻ ലീവ് കൊടുത്ത തെറ്റിയാത്തോൽക്ക് എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാലോ ഞാൻ കണ്ടു കുഞ്ഞിനെ അതെപ്പോഴാ സുഷീല കാണിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി ആരെ പോലെ ഉണ്ടായാലും അന്നെ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇനി അതിനും കൊള്ളൂല ഇത്രയും ആൾക്കാർ നോക്കി നിൽക്കേ ഒരു സാധു പെൺകുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു നാളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഈ ഗതി വരും അപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാതെ വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു ഗതികേടാ ഇത് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പേടിച്ചിട്ട് അപ്പിഷാരടി സാറേ ഈ പെൺകുട്ടിക്കുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കില്ലെന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഈ സമൂഹത്തിന് കെൽപ്പില്ല 
കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിവിടെ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിച്ചു ഒടുവിൽ മാതൃത്വത്തിന് അപമാനം ഏറ്റപ്പോൾ അവൾ പ്രതികരിച്ചു സ്ത്രീ ശക്തിയാണ് ചൈതന്യമാണ് അതിപ്പം മനസ്സിലായി ഇവൾക്ക് സംസാരശേഷി ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ കുഞ്ഞു വളരട്ടെ തന്തയില്ലാത്തവരുടെ മുമ്പിൽ തന്തെ ഉള്ളവളായിട്ട് വാ മാഷ എന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു ഇനി എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു അവളെ ആ കുഞ്ഞിനെയും അവളെ എനിക്ക് വേണം ഒരാവേശത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇല്ല മാഷെ ഒരാവേശത്തിന് എടുത്തു ചാടി പറയുന്നതല്ല നല്ലോണം ആലോചിച്ചു തന്നെയാ ഒരുത്തന്നെ ഇനി അവൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല അപ്പോ യുവത്വത്തിന് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം നല്ലത് ഞാനിവളെ എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആയുഷ്മാൻ ഭവ ദീർഘസുമംഗലി ഭവ നടന്നോളൂ 